கேபிட்டல் தரிசனம் தொலைக்காட்சியை பார்த்து ரசித்து கொண்டிருக்கின்ற அனைத்து நேய உள்ளங்களுக்கும் எனது இந்நேர நெஞ்சார்ந்த வந்தனங்கள் வாழ்வின் வழியோர பொற்கள் பகுதியினூடாக உங்களை சந்திப்பதிலே மிக்க மகிழ்ச்சி அடைகின்றேன் இன்றைய வாழ்வின் வழியோர புல்லாக மரணமும் மனித வாழ்வும் என்ற பகுதி பரப்பினூடாக உங்களை அழைத்து செல்வதிலே மிக்க மகிழ்ச்சி அடைகின்றேன் மரணத்தை எதிர்பார்த்து வாழ்பவர்களுக்கு வாழ்க்கை நீடிக்கின்றது வாழ்க்கையை எதிர்பார்த்து வாழ்பவர்களுக்கு மரணம் நீடிக்கின்றது இரண்டையும் வழங்கும் இறைவனுக்கு வேடிக்கை வாடிக்கையாகிறது உண்மையிலே ஒரு மனிதனுக்கு ஜனனம் ஒன்று வந்துவிட்டால் மரணம் என்பது நிச்சயமான ஒன்றாகிறது ஜனனித்த ஒருவன் மரணிக்க வேண்டியது கட்டாயம் நிச்சயம் நிர்பந்தம் என்றே கூடி கூறிவிடலாம் அந்த மனிதன் ஜனனத்தை பெற்றுக் கொண்ட பொழுது அவனிடம் நிச்சயமாக மரணம் என்கின்ற ஒரு நிலைமை வந்துதான் ஆகும் நான் இங்கே கூற வருவது ஒரு மனிதனுடைய மரணத்தை பற்றி சில மனிதர்கள் இருக்கிறார்கள் தங்களுடைய வாழ்விலே மரணத்தையே எதிர்பார்த்து வாழ்வார்கள் நான் இப்பொழுது இறப்பேன் நான் இந்த உடம்பை விட்டு எப்பொழுதும் மறித்து கொள்ளுவேன் எப்பொழுதும் மரணித்து கொள்ளுவேன் இறைவா என்னை இந்த உடலிலிருந்து நீக்கிவிடு என்று அவர்கள் வேண்டிக் கொள்வார்கள் ஆனால் அவர்களுடைய வாழ்க்கை நீடிக்கிறது மரணித்து விட வேண்டும் என்று விரும்புபவருடைய வாழ்க்கை நீடித்து விடுகிறது அதே போன்று நான் நீண்ட நாளைக்கு இந்த உலகத்திலே வாழ வேண்டும் இறைவா என்னை நீண்ட நாளைக்கு இந்த உலகத்திலே காப்பாற்றி பல்லாண்டு காலம் வாழ வைத்து விடு என்று கேட்டால் கேட்கின்ற பொழுது அவனுக்கு மரணம் வந்து விடுகிறது இந்த எழுமாற்றாக நடக்கின்ற சம்பவங்கள் மரணத்தை எதிர்பார்ப்பவனுக்கு வாழ்க்கை நீடிக்கிறது வாழ வேண்டும் என்று எண்ணி அதன்படி வாழ்பவனுக்கு மரணம் வந்து சேர்க்கிறது நாங்கள் யோசிக்க வேண்டிய விடியம் ஒன்று மரணம் நிச்சயமான ஒன்றுதான் மனிதர்களுக்கு மரணம் வரையறுக்கப்பட்ட ஒன்று இத்தனையாவது வயசிலே தான் இறக்க வேண்டும் என்று கொண்டு நிர்பந்தம் இருந்தது என்றால் அவர் அத்தனை அதே வயசிலே இறக்க வேண்டும் சில பிரார்த்த வினைகளை அனுபவிப்பதற்காக சிலர் இந்த பூமியிலே பிறக்கிறார்கள் சிலர் பிறந்து ஆகாமிய வினைகளை செய்து இந்த பூமியிலே நீண்ட காலம் வாழுகிறார்கள் ஆக மொத்தத்திலே ஒரு மனிதன் மரணத்தை விரும்பி வாழுகின்ற பொழுது அவனுக்கு வாழ்க்கை நீடிக்கிறது நீடிப்பது போன்று தான் தெரியும் ஆனால் ஒரு மனிதன் வாழ வேண்டும் என்று நினைக்கின்ற பொழுது அவனுடைய வாழ்விலே திடீரென மரணம் வந்து விடுகிறது என்ன அந்த வாழுகின்ற பிறப்பு குறைவானதாகத்தான் அவனுக்கு தெரியும் இந்திய மரணத்தை விரும்புகின்ற பொழுது அவனுக்கு வாழுகின்ற பிறப்பு அதிகமானதாகத்தான் தெரியும் ஆனால் நீங்கள் மரணத்தை வழங்குகின்ற இறைவனுக்கு இது இவ்வளவும் ஒரு வேடிக்கையாக தெரிகின்றது விரும்புவனுக்கு மரணம் வாழ விரும்புவனுக்கு மரணம் மரணத்தை விரும்புவனுக்கு வாழ்வு என்று மாறி மாறி கொடுத்து கொண்டிருக்கின்ற பொழுது இந்த இறைவனுக்கு அது ஒரு வேடிக்கையாக இருக்கின்றது அந்த வேடிக்கையே இறைவனுக்கு ஒரு வாடிக்கையாகவும் இருக்கின்றது வாடிக்கையாக செய்து கொண்டிருக்கின்றார் அதாவது இந்த தலைமுறையில் இருப்பவனுக்கு இப்படியான காரியத்தை மட்டும் செய்யவில்லை போன தலைமுறை அவர்களுடைய தலைமுறை அவர்களுடைய மூதாதையருடைய தலைமுறை என்று பரம்பரை பரம்பரையாக தலைமுறை தலைமுறையாக இறைவனால் இந்த சோதனைகள் மேற்கொள்ளப்பட்டு வருகின்றது இந்த வேடிக்கையானது மேற்கொள்ளப்பட்டு வருகின்றது இந்த மரணம் நீடித்தல் என்கின்றது அதாவது மரணம் நீடித்து செல்லுதல் என்பது உண்மையிலே மரணம் நீடிப்பது அல்ல நீடிப்பது போன்று தான் இருக்கும் ஏனென்றால் மரணத்தை எதிர்பார்க்கின்ற பொழுது அவனுக்கு மரணம் தான் பெரிதாக தெரியும் வாழ்வு என்பது நீடிப்பது போன்று தான் தெரியும் இந்த மரணத்தை நீடிக்க வைக்கின்றான் இறைவன் நீடிக்க வைக்கின்ற இறைவனுடைய வேடிக்கை வாடிக்கையாகவே இருக்கின்றது அதாவது வளமையாக எல்லா மக்களும் இத்தகைய துன்பத்தை அனுபவித்து கொண்டு தான் இருக்கிறார்கள் அதாவது நீ பகலுக்கு விரும்பினால் இறைவன் இறலைத்தான் கொடுப்பான் இரவுக்கு இரவுக்கு விரும்பினால் இறைவன் பகலைத்தான் கொடுப்பான் ஏனென்றால் உன்னுடைய விருப்பம் நிறைவேற்றப்படுவதல்ல இறைவனுடைய விருப்பம் தான் முக்கியமானது உன்னை இவ்வாறுதான் பதப்படுத்தி நலநிலைக்கு கொண்டு வர வேண்டும் என்கின்ற ஒரு நிலைமையை இறைவன் உருவாக்குவான் என்று கூறி இன்றைய வாழ்வின் வழியோர பொருட்கள் பகுதியிலிருந்து உங்களிடமிருந்து விடைபெற்றுக் கொள்ளுகின்றேன் நன்றி வணக்கம்